വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ബോട്ടണിയിലെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് സെല്ല് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം സെല്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ തിയറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് നോക്കാം മാത്തിയാസ് ഷ്ലീഡൻ അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ബോട്ടണിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു വിച്ച് ഫോംസ് ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ചെയ്യോരോ ഷാൻ അദ്ദേഹം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനിമൽ സെൽസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ സെല്ലുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഈ സെല്ലിൻ്റെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ലെയർ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്നാണ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് ദ സെൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽ ബോള് ഈ പ്ലാന്റ് സെൽസിൻ്റെ ഒരു യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽ ബോൾ എന്ന് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഷ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ദാറ്റ് ദ ബോഡീസ് ഓഫ് എനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ എനിമൽസിൻ്റെ ബോഡീസും പ്ലാന്റിൻ്റെ ബോഡീസും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടും അതേപോലെ ഈ സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ അദ്ദേഹം എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഈ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അതായത് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പുതിയ സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നും അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഷ്ലീഡിൻ്റെയും ഷ്വാനിൻ്റെയും ഹൈപ്പോതസിനെ റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ തിയറി അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സെൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഓൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എല്ലാ സെൽസും ഉണ്ടാവുന്നത് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് റോബോട്ട് ഹുക്കാണ് ആദ്യമായി സെല്ലിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെല്ലിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതും കണ്ടതും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതും ആയിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആൻ്റണി വാൻ ലിവൻ ഹൂക്ക അതേപോലെ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് റോബോട്ട് ബ്രൗൺ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ദ സെൽസ് ദാറ്റ് ലാക്ക് എ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയയുടെ ആബ്സെൻസ് ഉള്ള സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ആൻഡ് പി പി എല്ലോ ക്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാ പ്രോ കാരിയോട്ട്സിനും സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൽ വോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ മൈക്രോപ്ലാസ്മയിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല There is no well-defined nucleus. അതിൽ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിലത്തെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നെയ്ക്കഡ് നോട്ട് എൻവലപ്ഡ് ബൈ എ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിലത്തെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എൻവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ജീറോമിക് ഡി എൻ എയ്ക്ക് പുറത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്മോളർ ഡി എൻ എകളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോ കാരിയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മീസോസോം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദ മൾട്ടിപ്ലൈ മോർ റാപ്പിഡ്ലി ദാൻ ദ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസിനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് ബേസിക് ഷേപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബാസിലസ് ബാസിലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു
called slime layers in some chelathil adane slime layers ennu vilikkunu while in others il anengil adu thick a irikkum appo adane thick and tough a irikkum appo adane nammal capsule ennu vilikkunnundu the cell wall determines the shape of the cell namukku ariya ee cell wall aanu ee oru cell inde shape ne determine cheynathu and provide strong structural support idoru strong aayittulla oru structural support kodi kodukkunnundu to prevent the bacterium from bursting or collapsing plasma membrane is selectively permeable aanu in nature and interact with the outside world adu outside world aayittu adu interact cheyunu ee oru membrane structurally nammal nokkaanengil eukaryotes ilum idu same aayirikkum മീസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെമ്പ്രെയിന് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു മീസോസോം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രയിൽ നിന്നും സെല്ലിലോട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വെസിക്കൾസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ലാമല് സെൽ വോൾ ഫോർമേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡോട്ടോ സെല്ലിലോട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിലെല്ലാം ഇവ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ റെസ്പിറേഷൻ സെക്രീഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ അതേപോലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രേൻ്റെയും എൻസൈമാറ്റിക് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇതിലെല്ലാം ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സയാനോ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ചില പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെമ്പ്രേനസ് എക്സ്റ്റൻഷനുകളും ഉണ്ട് ഇൻ ടു ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഫോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ പിഗ്മെൻസ് ഇതിൽ പിഗ്മെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് മോട്ടയിലോ നോൺ മോട്ടയിലോ ആയിരിക്കാം മോട്ടയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു തിൻ ഫിലമെൻറ്റസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രം ദെയർ സെൽ വോൾ സെൽ വോളിൽ നിന്ന് ഒരു തിൻ ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഷോ എ റേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലജല്ല ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലജെല്ലാം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലജെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പാർട്സ് കൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഹൂക്ക് ആൻഡ് ബേസൽ ബോഡി പിലി ആൻഡ് ഫിംബ്രിയെ ആർ ഓൾസോ സർഫസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു സർഫേസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് പിലിയും ഫിംബ്രിയെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് മോട്ടിലിറ്റിയിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും വഹിക്കുന്നില്ല ദ പിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫിംബ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്മോൾ ബ്രിസ്റ്റൽ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ചില ബാക്ടീരിയാസിൽ ഇത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയനെ റോക്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോകാരിയോട്സിൽ റൈബോസോംസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെല്ല് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റാണ് റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവറൽ റൈബോസോംസ് മേ അറ്റാച്ച് ടു എ സിംഗിൾ എം ആർ എൻ എ ഒരു സിംഗിൾ എം ആർ എൻ എയിലോട്ട് ഒത്തിരി റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഒരു ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളി റൈബോസോം ഓർ പോളിസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഈ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസേർവ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇവ സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പെടുന്നത് ദീസ് ആർ നോട്ട് ബൗണ്ട് ബൈ എനി മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലൈസ് ഫ്രീ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണിത് കാണപ്പെടുന്നത് The smallest living cells without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and survive without oxygen. That is the mycoplasma. That is the smallest title of living cells. It is not a definite title of cell wall. And plants and animals are pathogenic. And oxygen is not a survive. Eukaryotic cells. സെൽസിൽ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂക്കാരിയോട്ടിക്സിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് എനിമൽ ആൻഡ് ഫംഗ് ഇനി യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ത്രൂ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനലൈസ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് എ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ഇത് കൂടാതെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് കോംപ
are absent in animal cells animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells animal cells la oru centrioles undayirikkum pakshe ad almost ella plant cells ilum ad absent aayirikkum components of cells first one on cell membrane cell membrane is mainly composed of lipid and proteins lipid kondu proteins kondu aayirikkum ee cell membrane compose cheyidirikkunathu major lipids idilulla major lipids ennu parayunathu phospholipids aayirikkum that are arranged in a bilayer adu bilayer aayittana adu arrange cheyittundayirikkuga ee lipidukal arranged within a membrane with polar head towards the outer side and hydrophobic ടൈൽസ് ടുവേഴ്സ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് അതായത് ഈ ലിപ്പിഡുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോളാർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡിലോട്ടായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേഴ്സ് ദ ഇന്നർ പാർട്ടുമായിട്ടാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കൂടാതെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻസ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ കൊളസ്ട്രോൾസ് സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കൊളസ്ട്രോളും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലേറ്റർ ബയോ കെമിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ clearly revealed that the cell membranes also possess protein and carbohydrate adayda oru biochemical investigation clearly reveal cheyidittulla oru karyam aanu ee cell membrane ennu parayunathu adile proteins um carbohydrate kalum undayirikkum depending on the case of extraction ee membrane proteins ne ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഈ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലൈസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സർഫസിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് വയൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി ബൊറീഡ് ഇൻ ദ മെമ്പ്രെയിൻ an approved model of the സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വോസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോളിസൺ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സെൽ വോൾ സെൽ വോൾ ഫോംസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ കവറിങ് അതായത് ഫംഗൈ പ്ലാൻസ് ഇവയുടെയൊക്കെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ടാണ് സെൽ വോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൾഗീസിനും സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അത് മീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് ഗലക്ടൻസ് മന്നൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെൽ വോൾ മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റ് പ്ലാൻസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് പെക്ടിൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അത് യങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ സെൽസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി വോളാണ് ഗ്രോത്തിന് കപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഗ്രാജുവലി അത് ആ സെല്ല് മെച്ചർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഗ്രാജുവലി ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വോൾ ഇസ് ഫോംഡ് അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡറി വോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓൺ ദ ഇന്നർ അതായത് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ആയിട്ട് ടുവേഴ്സ് ദ മെമ്പ്രൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്നർ സെൽ വോൾ സെക്കൻഡറി വോൾ ഫോം ചെയ്യും സെൽ ഓർഗനലൈസ് ഈ സെൽ ഓർഗനലൈസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മിങ് അണ്ടർ എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റം എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതും അതിൽ വരാത്തതുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റം എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ഗോൾഗി ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് ലൈസോസോം ആൻഡ് വാക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ റെക്ടിക്കുലം ഓഫ് ടൈനി ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം അതായത് ഒരു ടൈനി ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ റെക്ടിക്കുലം ഈ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ഡിവേർഡ്സ് ദ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഇൻ ടു ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ സ്പേസിനെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇ ആർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലൂമിനൽ അതായത് ഇൻസൈഡ് ദ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ലൂമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അതിനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതായത്
പറ്റും എ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ സെക്രീഷനിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ ഇ ആർ അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ സൈറ്റ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡിൻ്റെ സിന്തസിസിൻ്റെ ഒരു മേജർ സൈറ്റ് ആണ് ഈ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എനിമൽ സെൽസിലാണെങ്കിലോ ലിപ്പിഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റിറോയിഡൽ ഹോർമോൺസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ എസ് ഇ ആർ അതായത് എനിമൽ സെൽസിലാണെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിറോയിഡൽ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിലാണ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ക്യാമിലോ ഗോൾഗി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ഡെൻസ്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഡെൻസ്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു ദീസ് വേർ ലേറ്റർ നെയിംഡ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് ആഫ്റ്റർ ഹിം അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ദ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സാക്സ് ഓർ സിസ്റ്ററിനെ എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ അതായത് അതിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാക്സുകളുണ്ട് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പറയുന്നത് പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് എവിടേക്കാണ് ഡെലിവേർഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്തർ ഇൻ ടു ദ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ടാർഗറ്റ്സ് ഓർ സെക്രേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി പാക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇതൊരു വെസിക്കളിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ഇ ആർ ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ സിസ് ഫേസ് ഓഫ് ദ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എവിടുന്നാണ് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് അത് ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ആ സിസ്റ്ററിനയുടെ ആ ഒരു ഫേസിൽ വന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മൂവ് ടു വേഴ്സ് മെച്ചുറിങ് ഫേസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെയും ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റാണ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോസോ ലൈസോസോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിലുള്ള ഈ ഒരു പാക്കേജിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ബെസിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എൻസെയിമിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇവയെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വാക്യൂൾസ് വാക്യൂൾസ് ഈസ് ദ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് സ്പേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടർ സാപ്പ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സെല്ല് സെല്ലിന് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ വാക്യൂൾ ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ എ സിംഗിൾ മെമ്പ്രൈൻ വാക്യൂളിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സിംഗിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം ഈ വാക്യൂൾസിന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്ലാൻറ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസിൻ്റെയും അതുപോലെ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വാക്യൂള് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ അയോൺസിനെയും അത് മറ്റു മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാക്യൂളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓർഗനലൈസ്ഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതും വരാത്തതും ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരാത്തതാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ക്ലോറോപ
ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് അവ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെല്ലുലാർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി ഫ്രം എന്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് എ ടി പിയുടെ ഫോമിൽ അത് ഒരു സെല്ലുലാർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹെൻസ് ദ ആർ കോൾഡ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ മാട്രിക്സ് ഓൾസോ പോസ് എ സിംഗിൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് എഫ് യു ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് റൈ ബോസോംസ് ആൻഡ് ദ കമ്പോണൻസ് റിക്കോർഡ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മാട്രിക്സിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ സിംഗിൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ ഫ്യൂർ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് റൈബോസോംസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസും ഇതിൽ ഈ മാട്രിക്സിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഷൻ ഫിഷൻ വഴിയാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിഡ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലാൻ സെൽസിലും യൂഗ്ലീനോയിഡ്സിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡിലുള്ള പിഗ്മെൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ടൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെയിൻ ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെൻസ് വിച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാപ്പിംഗ് ലൈറ്റ് എനർജി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് എനർജിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഒരു പിഗ്മെൻസ് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് എ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഓർ റെഡ് കളർ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡുകളാണ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഷെയ്പ്സ് ആൻഡ് സൈസ് വിത്ത് സ്റ്റോർഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൽ വരുന്ന ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് അമേലോ പ്ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് സ്റ്റാർച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊറ്റോ എലയോ പ്ലാസ്റ്റ് എലയോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോൾ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓയിലി സീഡുകൾ അലൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർ പ്രോട്ടീൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി 